త్వరగా దేవుని యొక్క బల్లలోనికి మనం వెళ్దాం ఓకే బైబుల్స్ తెచ్చిన వారు రోమిల్కు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం రోమిల్కు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో అధ్యాయ వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం రాయబడిన ప్రకారము మిమ్మును బట్టియే కదా దేవుని నామము అన్యజనుల మధ్యను దూషింపబడుచున్నది కండ్లు మూసుకున్నట్లయితే చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడమైన తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు ప్రభా మరొకసారి నాయన ఈ మంచి దినాన్ని మీరు మాకు ఇచ్చారు దేవ సమయం ఎంతో విలువైంది ఆ సమయాన్ని ఎరుగక మా జీవితంలో ఎంతో కోల్పోయి ఉన్నాం కాబట్టి సమయాన్ని సద్వినియోగపరచుకోవడానికి కృపణ అనుగ్రహించండి నీ రక్తము చేత నా ప్రతి క్రియలన్నింటినీ నా పాపములన్నింటినీ హిసోపు వలె కడిగి దేవ నీ పరలోకం నుంచి నీ మాటలను ప్రభా నువ్వు నాకు సహాయం చేయమని ప్రార్థిస్తూ నీ ఆత్మాభిషేకం చేత నింపమని నీవే మహిమ ఘనత ప్రభావం పొందుకోమని అంధకార శక్తులన్నీ ఏసు నామంలో లయపరుస్తూ ఏసు క్రీస్తు నామంలో ప్రార్థన అడిగి పెడుకొంచు నాము తండ్రి ఆమె చదువుకున్న వచ్చినాన్ని మరొకసారి అందరము కలిసి చదువుదాం రోమిల్ క్లాస్ పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచ్చినాన్ని వ్రాయబడిన ప్రకారము మిమ్మును బట్టియే కదా దేవుని నామము అన్యజనుల మధ్యను దూషింపబడుచున్నది ఏంట ఏంటవుతుందంట దేవుని యొక్క నామము అన్యజనుల మధ్య దూషించబడుతుందంట ఎవరిని బట్టి మనమంటే ఎవరము మనమందరం కూడా క్రైస్తవులము దేవుణ్ణి నమ్ముకున్న వారం అయితే దేవుడు ఈరోజు ప్రభు బలాన్ని సమీపించక ముందు దానిలో మనందరం కూడా రొట్టె ద్రాక్ష రసం చాలామంది ద్రాక్ష రస అనే రొట్టెని చాలా రకరకాలుగా తీసుకుంటూ ఉంటారు మేము ఇస్తూ ఉంటాం కాబట్టి మాకు తెలిసింది అయితే ఆ యొక్క ప్రభు బలలోనికి దేవుని యొక్క శరీరంలోనికి రక్తంలోనికి మనం తీసుకొని దానిలో పాలి బాగస్తులు కాకముందు ఈరోజు దేవుడు జ్ఞాపకం చేస్తున్న ఒక విషయం ఏంటంటే ఆర్ యూ బ్రింగింగ్ గ్లోరీ టు హిజ్ నేమ్ ఆర్ షేమ్ టు హిజ్ నేమ్ హౌ యు ఆర్ టుడే తెలుగులో ఏంటంటే ఈరోజు నీవు దేవునికి నీవు మహిమను తెస్తున్నావా దేవుని నామానికి నీవు మహిమను తెచ్చేదానిగా తెచ్చేవాడిగా ఉన్నావా లేదంటే దేవుని నామము దూషించబడేటువంటి దానిగా దేవుని నామము అవమానపరచబడేటువంటి రీతిగా నీ జీవితము నా జీవితము ఉన్నదా అనేది ఇప్పుడు ఈ యొక్క బల్ల యొక్క అంశం మనం చెప్పుకోబోయే యొక్క పాఠం అయితే ఈరోజు నీ నా జీవితం ఎలాగుంది దేవుని యొక్క నామం దూషించబడే విధంగా నీ జీవితం ఉందా లేదంటే దేవునికి మహిమ తెచ్చేటువంటి జీవితంగా నీ జీవితం నా జీవితం ఉన్నదో లేదో అనేటువంటి విషయాన్ని పరీక్షించుకోవాలి అందుకనే ప్రభు బల్లు ఎందుకు పెట్టారంటే ఇప్పుడు మనం ఆరాధన వర్తమానంలో మంచి దేవుడు మాట్లాడారు దేవుడు చాలా మన జీవితంలో చేశారు కదా ఆయనల్ని కోరుకున్నారు ఆయన మన చేతుల నుంచి విడిపించారు ఆయన మనల్ని ఇంకా మన బాధల కష్టాల్లో నుంచి ఆయన బయటికి తీసుకొని వచ్చారు ఆయన మేలుతో తృప్తి పరిచారు సిలువ మరణం మీద మనకి జయాన్ని ఇచ్చారు వీటన్నిటిని బట్టి అయిపోయిన తర్వాత వెంటనే ఎందుకు బల్ అంటే ఇవన్నీ నీ ది జీవితంలో నా జీవితంలో దేవుడు చేశాడు కదా సో ఇలాగ చేసినటువంటి దేవుడికి నువ్వు కృతజ్ఞతలు సమర్పించావు దేవుని స్థుతించావు ఆరాధించావు ఓకే అంతటితో అయిపోయిందా కథ కంచకి మనం ఇంటికి కాదు ఆ తర్వాత కంటిన్యూ ఉంది ఆ తర్వాత ప్రభు బలను తీసుకునేటప్పుడు ప్రభా ఇదిగో నువ్వు నా జీవితంలో ఈ విధంగా చేసావు కదా అయితే నా జీవితం ఎలాగుంది అయ్యా నేను ఎలాగ జీవిస్తున్నాను నువ్వు నన్ను కోరుకున్నావే నువ్వు నన్ను లేవనెత్తావే నువ్వు నన్ను బ్రతికించావే అందుకనే ఆ మాట నాకు బాగా దేవుడు మాట్లాడారు ఏంటది కీర్తన గ్రంథం ముప్పై ఎనిమిదవ అధ్యాయమ కీర్తన గ్రంథం ముప్పై ఎనిమిదవ అధ్యాయం ముప్పై ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన
తొంభై నాలుగు అనుకుంటామా తొంభై నాలుగో అధ్యాయంలో ఆ మాట ఉంది ఒకసారి తొంభై నాలుగు అన్నది నా ప్రాణమును నువ్వు పంతొమ్మిది చదువమ్మా చాలు అయితే ఇక్కడ అక్కడ ఏంటి ఉందంటే అది నేను ఇంగ్లీష్లో రాసుకున్నాను హీ హ్యాస్ బ్రాట్ మై సోల్ ఫ్రమ్ ద గ్రేవ్ ఆయన నా ప్రాణాన్ని సమాధిలో నుంచి తీసుకొని వచ్చాడంట హీ హ్యాస్ కెప్ట్ మీ ఎలైవ్ సో దట్ ఐ షుడ్ నాట్ గో ఇన్ టు ద పిట్ నేను గోతిలోనికి చదువు ఎంత ఎంతది ముప్పై మూడు చదువు యహోవా పాతాళములో నుంచి నా ప్రాణమును నువ్వు లేవ తీసావు నేను గోతిలోనికి దిగకుండా నీవు నన్ను బ్రతికించావు ప్రభా నువ్వు నన్ను పాతాళములో నుంచి అంటే గ్రేవ్ అనే పదాన్ని వాడారు గ్రేవ్ అంటే సమాధి లేదంటే బొంద లేదంటే రకరకాల పేర్లు ఉన్నాయి కదా దానిలో నుంచి దేవుడు తీసుకొని వచ్చాడు బయటికి నిన్ను నన్ను అలాగే ఇంకా గోతిలో నుంచి దేవుడు నిన్ను నన్ను కూడా పైకి తీసుకొని వచ్చి ఈరోజు ఇలాగ ఉంచాడు అయితే ఇలాగ ఉంచినటువంటి దేవునికి నీవు నేను కూడా ఆయన నామము కొరకై ఆయన కొరకై ఏ విధంగా బ్రతుకుతున్నాం అనేది మనం పరీక్షించుకోవాలి మొదటిగా మనం చదివినటువంటి లేఖన భాగాల్లో మీ వల్లే కదా దేవుని నామము దూషించబడుతుంది అయితే అసలు దేవుని నామము ఎలాంటిది ఆయన నామము గురించి కొన్ని మాటలను పది మాటలు ఉన్నాయి కొన్నిటిని మనం పది మాటలు కూడా చూసుకుందాం త్వరగా దేవుని నామము ఎలాంటిది మనం అందరం కూడా ఎవరము మనమందరం ఎవరము క్రైస్తవులము అంటే క్రైస్తవులు అంటే ఎవరు క్రైస్తవులు అంటే ద వన్ హూ ఫాలోస్ క్రైస్త్ క్రైస్త్ అంటే క్రీస్తుని వెంబడించే వారినే క్రిస్టియన్స్ అంటారు దాన్ని తెలుగులో క్రైస్తవులు అంటారు అంటే మనకి ఏ పేరు పెట్టబడింది క్రైస్తవులు అంటే క్రీస్తు యొక్క కుమారులు కుమార్తెలు అంటే క్రీస్తు అనేటువంటి నామాన్ని వి వేర్డ్ ఇట్ అంటే మనం దాన్ని ధరించుకున్నాం ఆయన నామాన్ని మనం ధరించుకున్నాం కాబట్టి ఆయన నామం ఎలాంటిది అనేది విషయాలని కొన్నిటిని మనం చూసుకుందాం కీర్తన సామెతల గ్రంథం పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం పదవ వచనాన్ని ఒకసారి మనం చూద్దాం సామెతల గ్రంథం పదవ అధ్యాయం పద్దెనిమిది పదవ వచనం యహోవా నామము ఆ యహోవా నామము బలమైన యహోవా నామము బలమైన దుర్గం దేవుని నామం ఎలాంటిదంట బలమైన దుర్గం అది ఎలాంటి దుర్గం అంటే దుర్గము అంటే ఒక కొండ కాదు దుర్గం అంటే ఒక పెద్ద ఆశ్రయము ఎప్పుడు పాస్ట్ గారు చెప్తారేంటి కోటలోకి రండి రక్షణ అనేటువంటి ప్రాకారంలోనికి రండి అది పెద్ద కోట అది పెద్ద ఇల్లు దుర్గం బైబిల్లో ఏం చెప్పిందంటే ఇంగ్లీష్లో ఇట్స్ ఎ స్ట్రాంగ్ టవర్ ఆ టవర్ కిందకి ఆ దుర్గం కిందకి రావాలి యహోవా నామం ఎలాంటిది బలమైనది అంటే నీవు నేను కూడా ఎలాంటి వారము బలమైన వారము అయితే ఈరోజు బలమైనటువంటి దానవుగా బలమైన వాడవుగా నీవు కూడా ఉన్నావా దేనిలో ఈ లోకంలో కాదు జిమ్ముకు వెళ్ళి బలవంతులుగా కాదు ఆత్మీయతలు ఎలాగున్నాం అయితే బలమైన నామాన్ని మనము ధరించుకున్నాం రెండవది చూసినట్లయితే నిర్గమకాండం ముప్పై నాలుగో అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చిన అని చదువుకుందాం నిర్గమకాండం ముప్పై నాలుగు పద్నాలుగు ఏలయనగా మన దేవునికి ఆయన నామము రోషము గల రోషము గల యహోవా ఆయన నామం ఎలాంటిదంటే రోషము కలిగింది రోషం అంటే హిజ్ నేమ్ వాజ్ ఎ జలస్ నేమ్ అంటే రోషము కలిగినటువంటి ఆ నామము ఆయనది దేవుడు యహోవా అని అంటే ఆయన రోషము కలిగినటువంటి దేవుడు ఈరోజు నీవు నేను కూడా రోషము కలిగినటువంటి నామాన్ని ధరించుకుంటున్నాం జాగ్రత్త మన జీవితంలో దేవునికి ఇష్టంగా మనం జీవించకపోతే దేవుని నామానికి ఆయన నామం ఎలాంటిది బలమైన నామం ఆయన నామం ఎలాంటిది రోషము కలిగిన నామం ఇంకోటి మూడవదిగా ఆయన నామం ఎలాంటిదో మొదటి రాజుల గ్రంథం ఎనిమిదవ అధ్యాయం నలభై రెండవ వచనం ఫస్ట్ కింగ్స్ ఎయిట్ ఫార్టీ టూ మొదటి రాజుల గ్రంథం నీ ఘనమైన నామమును గూర్చి డెబ్బై ఆరు ఒకటో వచ్చినంలో కూడా కీర్తన గ్రంథం డెబ్బై ఆరు ఒకటిలో కీర్తన గ్రంథం డెబ్బై ఆరు ఒకటి 
యూదాలో దేవుడు ప్రసిద్ధుడు ఇస్రాయేలులో ఆయన నామము గొప్పది ఆయన నామం ఎలాంటిదట ఆయన నామము ఘనమైనది ఆయన నామము గొప్పది ఇంకా దేవుని వాక్యం చెప్తుందంటే ఆయన నామము ఇంకా ఎంతో గొప్పదంట అంటే ఘనమైనటువంటి నామాన్ని మనం ధరించుకున్నాం ఈరోజు చాలామంది చాలా రకాలైన బట్టలు వేసుకుని వచ్చారు ఎందుకంటే ఇక్కడ మనము అదొక లాంగ్వేజ్లో బైబుల్ యొక్క భాషలో మనం మాట్లాడితే కొన్ని రకాలుగా అది అర్థం కాదని వాడుక భాషలో నేను మాట్లాడడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను ఎందుకంటే దేవుని నామానికి ఇప్పుడు రకరకాలైనటువంటి బట్టలు ధరించుకొని వచ్చారు ఒకళ్ళ బ్లూ కలర్ ఒకళ్ళ వైట్ ఒకళ్ళ బ్లాక్ ఇవన్నీ కూడా రకరకాలైనటువంటి నామాలు ఆయనవి ఇవన్నీ కూడా మనం ధరించుకొని ఎలాగైతే ఇక్కడ కూర్చున్నామో మనము దేవుని యొక్క బలమైన నామము దేవుని యొక్క రోషము గల నామము దేవుని యొక్క ఘనమైన నామము దేవుని యొక్క గొప్ప నామాన్ని మనం ధరించుకొని ఉన్నాం ఇంకా మరుతి దిన వృత్తాంతములు పదహారు పది ఫస్ట్ క్రోనికల్స్ సిక్స్టీన్ టెన్ మొదటి దిన ఆయన పరిశుద్ధ నామమును బట్టి చాలు దేవుని నామం ఎలాంటిది పరిశుద్ధ నామం ఈరోజు నా పేరు సంతోషే కాదు కానీ దేవుని నేను నమ్ముకున్నాను కాబట్టి దేవుని యొక్క నామము అంటే ఆయన పరిశుద్ధమైన నామం కాబట్టి నా కూడా పరిశుద్ధత కలిగి ఉంది అయితే ఇక్కడ ఉన్న వారందరికీ కూడా దేవుని యొక్క పరిశుద్ధత మనం కలిగి ఉన్నాం ఆయన నామం ఎలాంటిది అంటే పరిశుద్ధమైన నామం ఈ బైబుల్ని చాలామంది చాలా రకాలైనటువంటి కాలాలలో చాలా రకాలైనటువంటి పురాతనమైన కాలాలలో ఈ బైబుల్ని రాశారు వారు రాసినప్పుడు కొండల్లో గుహల్లో ఉంటూ జంతు చర్మాల మీద కాగితపు చుట్టల మీద వారు వీటిని రాశారు తాళపత్ర గ్రంథాలు తాళపత్ర గ్రంథాలు విన్నరా అవి అంటే తాటాకుల మీద రకరకాల వాటి మీద రాసినటువంటి అవన్నీ కూడా సో అలాంటి రాసినటువంటి ఈ యొక్క బైబుల్ని రాసేటప్పుడు వాళ్ళు బుర్రా కే ఏదో కేవ్స్ ఉన్నాయి ఆ కేవ్స్ ఆ గుహల గురించి నేను మర్చిపోయాను ఆ గుహలలో వాళ్ళు ఉండి ఆ పక్కన ఉన్నటువంటి ఆ చెరువు గట్టుల పక్కన సముద్రాల పక్కన నదుల పక్కన వాళ్ళు ఉండి ఆ వాటర్ తాగుతూ దేవుని యొక్క ఈ యొక్క ఇర్మియా గ్రంథం యషియా గ్రంథం ఈ బైబుల్లో ఉన్నటువంటి గ్రంథాలు వారు రాస్తున్నప్పుడు యహోవా అనే నామం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు వెళ్ళి స్నానం చేసి బట్టలు వేసుకొని మరలా యహోవా అని రాసేవాళ్ళట మరలా రాసిన తర్వాత మరలా ఎక్కడైనా యహోవా అని వస్తే మరలా వెళ్ళి మరలా స్నానం చేసి మరలా బట్టలు వేసుకొని మరలా యహోవా లోడ్ అనే పదాన్ని రాసేవారట అంటే యహోవా నామము పరిశుద్ధమైన నామము అయితే ఈరోజు నిజంగా ఇక్కడ కూర్చున్న వారందరూ కూడా యహోవా అనేటువంటి పరిశుద్ధమైన నామాన్ని మనము ధరించుకొని ఉన్నాం అయితే నీ నా పరిశుద్ధమైన జీవితం ఎలాగ ఉంది అనేది తర్వాత మనం చూద్దాం ఆయన నామం పరిశుద్ధమైనది ఇంకా ఐదవదిగా రెం మొదటి దిన వృత్తాంతం గ్రంథం ఇరవై తొమ్మిది పదమూడు మొదటి దిన వృత్తాంతముల గ్రంథం ఇరవై తొమ్మిది పదమూడు మా దేవ మేము నీకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుచున్నాము ప్రభావము గల నీ నామము దేవుని నామం ఎలాంటిది ప్రభావము కలిగింది అంటే తెలుగులో ఇంకా ఇంకో పదం అది మహిమ కలిగినటువంటి నామం ఇట్స్ ఏ గ్లోరియస్ నేమ్ ఈరోజు నీ పేరు నా పేరు పెట్టబడిందంటే మన పేరులు ఏమైనప్పటికీ కూడా మన పేరు అభి అయి ఉండొచ్చు మన పేరు రిబకా అయి ఉండొచ్చు మన పేరు ఎల్లమ్మ పుల్లమ్మ అయి ఉండొచ్చు ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా మనం ఎవరిమి క్రైస్తవులమి కాబట్టి మనము ప్రభావం కలిగినటువంటి మహిమ కలిగినటువంటి నామాన్ని మనము సంతరించుకొని ఉన్నాం కలిగి ఉన్నాం కాబట్టి మనము ప్రతి జీవితంలో కూడా మనము ప్రభు బలని తీసుకునేటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి దేని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలంటే దేవా నేను నీ మహిమ కలిగిన నామాన్ని నేను ధరించుకొని ఉన్నాను నేను టీషర్ట్ వేసుకున్నానని కాదు ప్రభా నీ మహిమ కలిగినటువంటి ప్రభావం కలిగినటువంటి నామాన్ని నేను ధరించుకున్న అనేటువంటి జ్ఞాపకంలోనికి మనము కలిగి ఉండాలి ఆ జ్ఞాపకంలోనికి మనము ఉండాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు ఇంకా ఆరవదిగా ఆయన నామం ఎలాంటిది కీర్తన గ్రంథం ముప్పై అధ్యాయం నాలుగో వచ్చిన కీర్తన గ్రంథం ఏహోవ భక్తులారా ఆయనను కీర్తించుడి 
ఆయన పరిశుద్ధమైన జ్ఞాపకార్థమైన నామం అయితే ఆయన నామం ఎలాంటిదంటే హిజ్ నేమ్ వాజ్ ఎ ద నేమ్ ఆఫ్ రిమెంబర్నెస్ రిమెంబరెన్స్ అంటే ఆయన నామము జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిన నామం ఈరోజు నీవు నేను జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి దేవుని నామాన్ని దేవుని నామాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సినటువంటి నామం అది కాబట్టి అటువంటి జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిన నామాన్ని మనం ధరించుకున్నాం ఇంకా చూసినట్లయితే కీర్తన గ్రంథం యాభై నాలుగు ఆరు యాభై నాలుగు ఆరు కీర్తన గ్రంథం ఎహోవా నీ నామము ఉత్తమము దేవుని నామం ఎలాంటిదంట అది ఉత్తమమైనది అంటే ఏంటి అది మంచిది ఈ లోకంలో మనుషులకి చాలామంది పేర్లు పెడుతూ ఉంటే పాస్టర్ గారు పెట్టిన పేరు నుంచుకోరు ఏం చేస్తారు వాళ్ళే సొంతగా పెట్టుకుంటూ ఉంటారు పాస్ట్ గారు మనకి చాలా చాలా సందర్భాలు చెప్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే పాస్ట్ గారు పెట్టిన పేర్లు మంచిగానే ఉంటాయి చెడ్డగా ఏవి ఉండవు ఒకవేళ ఇష్టం లేకపోయినప్పటికీ కూడా మనకి ఇష్టమైన పేర్లు పెట్టుకుంటాం ఈ లోకంలో మనకున్నటువంటి పేర్లు ఏమైనప్పటికీ కూడా పెంటయ్య ఎల్లమ్మ ఎవో రకరకాల పేర్లు ఉంటాయి అవన్నీ ఉన్నప్పటికి కూడా ఇవి మంచివో చెడ్డవో మనకు తెలియదు కానీ మేబీ దిస్ నేమ్స్ ఆల్ ఆర్ ఇట్ మేబీ ఏ రాంగ్ అవి చెడ్డవై ఉండొచ్చు అవి మంచివి కాకపోవచ్చు కానీ దేవుని నామము మంచిది అందుకనే యహోవా అందరికీ ఉపకారి గాడ్ ఈజ్ గుడ్ దేవుడు మంచివాడు దేవుడు ఎప్పుడు మంచివాడు అన్ని వేళల ఆయన మంచివాడు అందుకనే యహోవా నామము ఉత్తమమైనది మంచి పేరు మనకుంది ఈరోజు నీ పేరు వంశీ అయి ఉండొచ్చు కానీ దేవుడు నీకు మంచి పేరుని పెట్టాడు ఎందుకంటే నీవు క్రైస్తవుడిగా యేసు ప్రభు నమ్ముకున్నావు కాబట్టి నిన్ను బట్టి నీకు ఆ మంచితనం రాలా లేదంటే నేను వేసుకున్న వైట్ షర్ట్ని బట్టి నాకు ఆ మంచితనం రాలా బికాస్ దేవుడు నన్ను కోరుకున్నాడు కాబట్టి దేవుడు నా కొరకు ప్రాణం పెట్టాడు కాబట్టి ఆ మంచి పేరు నాకు వచ్చింది అందుకనే యహోవా నామము మంచిది ఉత్తమము త్వరగా చూద్దాం తొంభై తొమ్మిది మూడు కీర్తన గ్రంథం తొంభై తొమ్మిది మూడు భయంకరమైన గొప్ప నామమును స్థుతించేదరు దేవుని నామం ఎలాంటిది భయంకరమైంది మనం చూస్తూ ఉంటాం చాలా సందర్భాల్లో మనము యేసు ప్రభు దగ్గరికి రాకముందు ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి దేవుళ్ళు దేవతలుగా పిలవబడిన అనేకులు వారు రకరకాలైనటువంటి వేషాలలో రూపాలలో ఉంటారు వాళ్ళ భయంకరమైన రూపాలు ఆ భయంకరమైన రూపం ఈ రూపం కాదు కానీ దేవుని యొక్క పరిశుద్ధత పరిశుద్ధమైనటువంటి నామం పరిశుద్ధత కలిగినటువంటి దేవుని యొక్క భయంకరమైన నామం హిజ్ నేమ్ ఈజ్ ఏ గ్రేట్ టెరిబల్ నేమ్ ఆయనది భయంకరమైనటువంటి నామం నీ నామం అంటే అది ఎలాంటి భయంకరమైన నామం అంటే క్రైస్తవుడు అని పిలవడానికి చాలామంది భయపడాలి అరే వీరు క్రైస్తవులరా అని చెప్తూ ఉంటారు కదా చాలాసార్లు ఎందుకని వారిలో ఒక చిన్న భయం ఉంది ఎందుకని అంటే వారు లోకంలో ఉన్నట్లుగా వారు జీవించరు లోకంలో వారు మాట్లాడినట్లుగా వారు మాట్లాడరు చాలామంది సేవకులు పాస్టర్ గారు వస్తూ ఉంటే ఇక్కడ పేతురు గారు వచ్చారనుకోండి ఒకవేళ పేతురు గారు లేరు అలాంటి పాస్టర్ గారు అటువంటి ఆత్మచేత నింపబడిన వాళ్ళు వస్తే ఏం చేస్తారు ఆయన ఏం చేస్తారు వెంటనే అననీయ సఫీర్ ఆ జీవితంలో ఏం జరిగింది వారు అమ్మిన డబ్బు ఇంత కొంతగా అమ్మితే వారు తక్కువ కమ్మామని అబద్ధం చెప్పారు అబద్ధం చెప్పిన వెంటనే ఆయన ఏం చేశారు చాలా మంచిదమ్మా చాలా మంచి అబద్ధం చెప్పా నీకు మంచి ప్రైజ్ ఇస్తానని చెప్పారా చెప్పలేదు ఎందుకు మీరు పరిశుద్ధాత్ముని ఇలాగ మోసపరుస్తున్నారు దుఃఖపరుస్తున్నారు అనగానే వెంటనే వారు హఠాత్తుగా అక్కడికి అక్కడే గుండాకి చచ్చిపోయారు ఈ లోకంలో నిజంగా దేవుని నామానికి అవమానకరంగా నీవు నేను జీవించకుండా ఉంటున్నామంటే దాని అర్థం ఏంటంటే నీ జీవితంలో నా జీవితంలో భయం లేదు అదే పేతురు గారు ఇక్కడికి వచ్చి ఎవరైనా ఇక్కడ అబద్ధాలు ఆడతారు ఎవరైనా పేతురు వచ్చిన వెంటనే పేతురు పాస్టర్ గారు వచ్చిన వెంటనే ఆయన ఏం చేస్తారు ఎందుకు నువ్వు ఇలాగ అబద్ధం చెప్తున్నావు అనగానే వెంటనే అక్కడ రెడీగా ఉంటుంది ఏంటి స్ట్రక్చరు లేదంటే ఆఖరి ప్రయాణం అంతిమ యాత్ర ఇవన్నీ ఉంటాయి అంటే దేవుని నామము భయంకరమైన నామము ఆ క్రైస్తవ నామము భయంతో కూడినటువంటి నామము ఆయన నామాన్ని మనం ధరించుకున్నాం కాబట్టి ఎలాగైతే పేతురు వచ్చినప్పుడు అక్కడ వారందరూ కూడా భయపడ్డారు అబద్ధం చెప్పడానికి ఈరోజు నిజంగా అబద్ధం చెప్తున్నప్పుడు నువ్వు భయపడుతున్నావా నేను భయపడుతున్నానా ఒకవేళ భయపడుతున్నట్లయితే నిజంగా దేవుని నామానికి మనం మహిమ తెచ్చేవారిగా ఉన్నాం 
భయపడట్లేదంటే మనము దేవుని నామానికి అవమానం తెచ్చేవారిగా మనం ఉన్నాం ఇంకా చూసినట్లయితే కీర్తన గ్రంథం నూట పదకొండవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుందాం కీర్తన గ్రంథం ఆయన ఆయన తన ప్రజలకు విమోచనము కలుగ చేయువాడు తన నిబంధన ఆయన నామము పరిశుద్ధమైనది ఆయన నామం ఏంటంట పూజింపదగినది ఆయన నామం ఎలాంటిది పూజింపదగినది అంటే ఈ లోకంలో చాలామంది పూజింపకి పూజారులు ఎవరు ఈ లోకంలో చాలామంది చాలా వ్యక్తుల్ని కూడా పూజిస్తూ ఉంటారు వ్యక్తుల్ని కూడా మేము పూజిస్తూ గతకాలం మేము అటు నుంచి వస్తున్నప్పుడు ఒక పాస్ట్ గారు ఐదు వందల ఎకరాల భూమి కొన్నారట ఎంత ఐదు వందల ఎకరాలు ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎకర్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఈ పర్చేస్ ఎందుకు కొన్నారంటే దేవుని కొరకు కొన్నారా మరి దేని కొరకు కొన్నారు తెలియదు దేవుని కొరకే కొన్నారు కానీ ఒకప్పుడు ఈ భారతదేశానికి వచ్చినటువంటి మిషనరీలు ఏం చేశారంటే వారు తమ ధనమాన ప్రాణాలని వెచ్చించి ఆ ప్రజల కొరకు వారు ఎంతగానో ప్రయాసపడ్డారు క్రైస్తవుల కొరకు ఈరోజు ఉన్నటువంటి సేవకులు కూడా నేను నేను బ్రదర్ మాట్లాడుకున్నప్పుడు దేవుడు నాకు ఒక జ్ఞాపకం చేశారు సేవకులు అందరు కూడా ఆత్మల సంపాదన మరిచిపోయి ఆస్తుల సంపాదనలో పడిపోయారు అలాగే ఉంది కానీ పక్కన ఉన్న వచ్చినమే మారిపోయింది అక్కడ ఆత్మ ఉంటే ఇక్కడ ఆస్తి వచ్చేసింది మా మా ప్లేస్లో స్థీ వచ్చేసింది అందుకనే దేవుడు ఏం చెప్పాడు ఒకడు దేవునికి సిరికిని దాసులై ఉండలేరు కాబట్టి మనం చదువుకున్నటువంటి ఆయన నామము పూజింపదగినటువంటి నామం ఆయన నామం ఆయనని ఆ పాస్ గారిని చాలామంది పూజిస్తూ ఉన్నారు ఈ లోకంలో చాలా ఉన్న సేవకుల్ని వారి ఇంట్లో ఫోటోలు కూడా ఉంటాయి కానీ ఇవన్నీ ఎందుకంటే మనము క్రైస్తవులుగా దేవుణ్ణే మనము హెచ్చించాలి దేవుని ఎదుటే మనం సాగిలు పడాలి ఎప్పుడు సాగిలు పడాలి ఇక్కడ ఆరాధన చేస్తున్నటువంటి ముప్పై నిమిషాలు ఐదు నిమిషాలు మాత్రమే కాదు నీ జీవితాంతము కూడా దేవుని పూజ పూజింపదగినటువంటి నామాన్ని నువ్వు ధరించుకున్నావు కాబట్టి ప్రతి దినము ప్రతి క్షణము కూడా నీ జీవితంలో దేవుని నీవు పూజిస్తూ ఉండాలి దేవా నా జీవితంలో నువ్వు గొప్ప కార్యాలు చేసావు నువ్వు నన్ను రక్షించుకున్నావు నేను నన్ను పాపం నుంచి విడిపించావు అందుకని నీ నామాన్ని నేను ధరించుకున్నానయ్యా కాబట్టి దానియేలు ముందు ఎవరు శాస్త్రంగ పడ్డారు ఎవరు శాస్త్రంగ పడ్డారు ఒకసారి ఆ అధ్యాయం చదువుదాం దానియేలు గ్రంథం దానియేలు గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం నలభై ఆరు వచ్చిన నలభై ఐదు నుంచి నలభై ఆరు నుంచి చదువుకుందాం అంతటా అంతటా రాజుగు నెబుకద్ నేజరు దానియేలునకు శాస్త్రంగా నమస్కారము చేసి అతనిని పూజించి నైవేద్య ధూపములు అతనికి సమర్పింప ఆజ్ఞాపించాను రాజైన నెబకద్ నేజరు ఎవరిని పూజించాడు దానియేలుని పూజించాడు దానియేలుని దానియేలు ఎవరిని ధరించుకుని ఉన్నాడు దానియేలు జీవము గల దేవుని యొక్క పూజింపదగిన నామాన్ని ఆయన ధరించుకుని ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ నామములో ఉన్నటువంటి ప్రభావాన్ని దానియేలు రాజు ఎదుట చూపించాడు నిజంగా నీవు నేను కూడా ఆ దేవుని కొరకు రోషంగా బ్రతికితే మన ముందు రాజులే శాస్త్రంగ పడతారు ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ మన శాస్త్రంగ మన పాదాల ఎదుట శాస్త్రంగ పడితే ఎలాగుంటుందో అలాగా దానియేలు ఎదుట ఆ నెబుకద్ నేజ రాజు శాస్త్రంగ పడ్డాడు అంటే మనం ఆలోచించాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే వాట్ ఏ గ్రేట్ ప్రివిలేజ్ వీ హ్యావ్ ఇన్ క్రైస్ట్ యేసు క్రీస్తులో నీవు నేను ఇటువంటి గొప్ప భాగ్యాన్ని కలిగి ఉన్నాం ఆయన నామాన్ని ధరించుకున్నాం ఇంకా మనము ఆఖరిగా చూద్దాం నూట ముప్పై ఐదవ అధ్యాయం కీర్తన గ్రంథం నూట ముప్పై ఐదవ అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చిన నూట ముప్పై యహోవా నీ నామము నీ నామము నిత్యము నిలుచును చాలమ్మ దేవుని యొక్క నామం ఎలాంటిది అది నిత్యము నిలిచి ఉండేది అంటే ఆయన నామం గురించి చూడడానికి ఇంచుమించుగా ఇరవై ఐదు నిమిషాలు పట్టింది పదకొండు పావు నుంచి పదకొండు నలభై అయింది 
కాబట్టి దేవుని నామం ఎందుకంటే మీ వలనే కదా అన్యజనులు ఎదుట దేవుని నామము దూషించబడుతుంది కాబట్టి నిజంగా నీవు నేను ధరించుకున్నటువంటి ఆ నామము చాలా గొప్ప నామం ఈరోజంత నామము గురించి కాదు కానీ మనము క్రైస్తవ జీవితంగా ఆ దేవుని నామానికి మహిమ తెస్తున్నామా లేదంటే దేవుని నామానికి అవమానకరమైనటువంటి జీవితాన్ని తెస్తున్నా ఒకవేళ నీ నా జీవితంలో నిజంగా దేవునికి మనం మహిమ తెచ్చినట్లయితే దేవుని నామానికి మనము గొప్ప తెచ్చేవారిగా మనం ఉంటున్నట్లయితే మన జీవితాలలో కొన్నిటిని మన జీవితాలు ఎలాగుంటాయో మనము చూసుకొని మనము దేవుని యొక్క బలలోనికి పాలు పంపులు పొందుకుందాం యోహాన్స్ వార్త పదిహేడవ అధ్యాయం నాలుగో వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం యోహాన్స్ వార్త పదిహేడు నాలుగు చేయుటకు నీవు నాకు ఇచ్చిన పని నేను సంపూర్ణముగా నెరవేర్చి భూమి మీద నిన్ను మహిమ పరిచితిని దేవుణ్ణి నీవు నేను మహిమపరుస్తున్నాం ఆయన మహిమ కలిగిన నామాన్ని నీవు నేను మహిమపరుస్తున్నాం అనే దానికి అర్థం ఏంటంటే మనము దేవుడు చెప్పిన పనిని చేస్తాం మహిమ ఏ విధంగా పరుస్తాం మహిమ పరుస్తున్నాం అనడానికి గుర్తులు ఏం చేస్తాం దేవుడు చెప్పిన పనిని మనం చేస్తాం దేవుడు చెప్పింది మనకేంటి మీరు సర్వలోకానికి వెళ్ళి సర్వసృష్టికి సువార్త ప్రకటించండి అని చెప్పారు ఆ సువార్త మన జీవితంలో చేస్తున్నామా లేదా ఒకవేళ చేసినట్లయితే దేవుణ్ణి మనము మహిమపరుస్తున్నట్లుగా అర్థం ఒకవేళ సువార్త కాకుండా వారి కడుపే వారికి ఎవరు ఎవరై ఉన్నారట దేవుడై ఉన్నారట వారి కడుపు వారికి దేవుడట గత కాలం నేను నిన్న దినాన రైవాడ మేము వెళ్ళినప్పుడు చాలామంది అంటే ఇది గొప్పదనం గురించి కాదు దేవుడిచ్చినటువంటి ఆయన పెట్టినటువంటి ఒక ప్రేరేపణ భారం బట్టి నేను అక్కడ సువార్త వైజాగ్ వచ్చి ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ఎక్కడ సువార్తకి వెళ్ళినా భోజనం సువార్త ప్రారంభం నుంచి ప్రారంభం అంతం వరకు కూడా నేను ఏమి తీసుకోను ఏమి తాగను ఏమి తీసుకోను ఏమి తాగను ఎందుకని అంటే ఒకసారి యోహన్ సువార్త మూడవ అధ్యాయం రెండవ అధ్యాయం అనుకుంటా యోహన్ సువార్త నాలుగవ అధ్యాయం ముప్పై నాలుగో వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం ముప్పై మూడు నుంచి శిష్యులు ఆయన భుజించుటకు ఎవడైనా ఏమైనా తెచ్చనేమో అని ఒకనితో ఒకడు చెప్పుకొనేది ఏసు వారిని చూచి నన్ను పంపిన వాని చిత్తము నెరవేర్చటయు ఆయన తుది ఆయన పని తుద ముట్టించుటయు నాకు ఆహారమై ఉన్నదని ప్రభు చెప్పారు అంటే దేవుడు యేసు ప్రభు దేనిలో నిమగ్నమై ఉన్నారంటే ఆయన ఆ పరలోక రాజ్యం యొక్క సువార్తను ఆయన రక్షణ సువార్తను ఆయన ప్రకటించడంలో నిమగ్నమై ఉన్నారు ఎందుకంటే అక్కడికి ఒక సమరయ స్త్రీ అక్కడికి వచ్చింది ఆ ఆత్మని రక్షించాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు నిజంగా నా కూడా నేను సువార్తికుడిగా పిలవబడినప్పటికి కూడా నా జీవితంలో అటువంటి చాలా సందర్భాలు అటువంటి ఆశ స్వార్త పట్ట లేనివాడిగా ఉన్నాను కాబట్టి ఆ విధంగా భోజనం చేయడం చేయకపోవడంలో ఏం లేదు కానీ మనలో అటువంటి ఉన్న ఆ భారమే మనల్ని అలా నడిపిస్తుంది కాబట్టి ఆ రోజు ఉపవాసం ఉన్న నిన్న మొత్తం ఉన్న తర్వాత కొంచెంగా తీసుకున్నాను కానీ ఇప్పటివరకు నాకు తినడం మీద కానీ ఇంకా ఈ లోకంలో ఉన్న చికెన్ బిర్యానీ తినాలని కానీ ఆశ లేదు అంటే నిన్నటి నుంచి ఉపవాసం ఉన్నాను కదా ఇంక అలాగ ఉండిపోయింది అనమాట చాలాసార్లు కొన్ని మొబైల్ ఫోన్స్ అలా ఉండిపోతాయి కదలవు అలాగే మన జీవితంలో దేవుని కొరకు ఒక సమర్పణ కలిగిన జీవితం ఉంటే ఈలో ఈ నీ ముందు బిర్యానీ ఉన్నా కూడా నీకు ఆకలి అంతగా అనిపించదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నీ శరీరాన్ని దేవుని కొరకు ఆ విధంగా నువ్వు సిద్ధపరచుకున్నావు కాబట్టి మనము దేవుని కొరకు ఆయన పనిని చేస్తాం మనము దేవుని నామానికి మహిమ ఎలా తెస్తామంటే యేసు ప్రభు చెప్పాడు తండ్రి నీవు నాకు ఇచ్చిన పనిని నేను సంపూర్ణముగా నేను నెరవేర్చి నీకు మహిమను తెచ్చి ఉన్నాను నిజంగా క్రైస్తవులుగా పిలవబడుతున్న మనందరం కూడా దేవునికి ఎలా మహిమ తెస్తాం టుడే ఆర్ యూ ఆర్ ఆర్ యూ బ్రింగింగ్ ఏ గ్లోరీ టు గాడ్ దేవునికి మహిమ తెస్తున్నావా దేవుని నామానికి తెస్తున్నావంటే నిజంగా నువ్వు సువార్తను ప్రకటించకుండా ఉండలేవు ఎలాగ ప్రకటించాలి బ్రదర్ నాకు చదువు రాలేదు కదా అంటే నీ చదువు వల్ల కాదు నీ జీవితమే ఒక సువార్త నీ మాటే ఒక సువార్త నేను ఒకసారి సౌదీ అరేబియా విదేశంలో ఉన్నప్పుడు అంటే సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాను ఆ దేశంలో ఉన్నప్పుడు నేను ఇంటికి వస్తున్నాను ఇంకా దేవుడు నన్ను పిలుచుకున్నాడు కదా నేను తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఒక సూపర్వైజర్ నా ముందు నిలబడి ఆయన సంతకం పెట్టాలి యాక్చువల్గా ఇండియా 
ఇండియన్ సూపర్వైజర్ లేరు ఆయన సెలవులో ఉన్నారు ఆయన ప్రజెన్స్లో ఆయన ఆబ్సెంట్ అయ్యారు కాబట్టి దాన్ని కవర్ చేయడానికి ఈయన వచ్చాడు ఆల్రెడీ ఆయన ప్రీవియస్ సూపర్వైజర్ ఆయన మీద నేను కంప్లైంట్ చేశానని ఆయన నా మీద ఆయన ఫిల్టర్ కాఫీ తయారు చేస్తా మంచి ఫిల్టర్ కాఫీ బాగా దొరుకుతుంది అది తయారు చేస్తా నాతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఏంటి నా మీద ఆ రోజు నువ్వు కంప్లైంట్ ఇచ్చావు కదా కావాలని ఈ విధంగా చెప్తూ ఇవన్నీ బోల్డ్ విషయాలు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ప్రభు నా హృదయంలో ఒకటి పెట్టాడు దేవుడు పెడితే తప్ప మనకేం రాదు ఇక్కడేదో మనం డబ్బా కొట్టుకోవడం కాదు దేవుడు నా హృదయంలో పెట్టాడంటే ఆ రోజు నువ్వు నా మీద కావాలనే కంప్లైంట్ ఇచ్చావు కదా అంటే నేను ఒకటి అన్నాను నువ్వు నన్ను చూస్తున్నావనో నువ్వు నన్ను చంపేస్తావనో లేదంటే నువ్వు నాకు ఏదో చేస్తావని నేను కాదు కానీ ఆ పరలోకం అందున్నటువంటి ఒక దేవుడు నన్ను గమనిస్తున్నాడు నా నడకని నా పడకని నా ఆలోచనని నా మాటని ఆయన చూస్తున్నాడు కాబట్టి ఆయనకి భయపాడు వాడు నేను కాబట్టి నేను నిజమే చెప్తున్నాను సత్యమే నేను చెప్తున్నాను అబద్ధం చెప్పట్లేదు నీ మీద నాకు ఎటువంటి కక్ష లేదు అని చెప్పినప్పుడు అతనేమన్నాడు తెలుసా నిజంగా నువ్వు ముస్లింలోకి రావచ్చు కదా అంటే ఒక ముస్లిము దేశము పుట్టినటువంటి గడ్డ అది సౌదీ అరేబియా దేశం అంటే అక్కడి నుంచే మహమ్మది యొక్క మతము పుట్టింది అతను చెప్పిన మాట ఏంటంటే నీవు ముస్లిం అయితే ఎంతో బాగుండు అని అన్నాడు అంటే నేను వెంటనే చెప్పానంటే ముస్లిం నాకు నేర్పించలేదు కానీ నేను నమ్ముకున్న నా దేవుడు నాకు ఇటువంటి బుద్ధిని ఇచ్చాడు ఎవరున్నా లేకపోయినా నా మాట ద్వారా అయినా చూపు ద్వారా అయినా ఆలోచన ద్వారా అయినా నేను దేవునికి ఇష్టంగా బ్రతకాలి అదే సువార్త అదే ఒక్క మాటే సువార్త అతనికి వెళ్ళిపోయింది పరలోకం అందున్న దేవుడు ఒకడు చూస్తున్నాడు నన్ను అందుకని నేను ఆయనకి భయపడువాడని నేను షడ్రక్ మెషక్ అభ్యర్థిగా అంత వాడిని దానీయుల వంటి గొప్పవాడిని కాదు కానీ మనలో వారి కన్నా యేసు ప్రభు ఏం చెప్పారు నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచేవారు నాకన్నా గొప్ప కార్యాలు చేస్తారు ఆయనలాగా మనం బ్రతకగలం దానీయుల కన్నా గొప్పగా మనం బ్రతకగలం ఎప్పుడు అయ్యో నేను దేవుని యొక్క ప్రభావం కలిగిన నామాన్ని పరిశుద్ధమైన నామాన్ని నిష్కళంకమైన నామాన్ని మంచి నామాన్ని రోషము కలిగిన నామాన్ని నేను ధరించుకున్నానే నేను క్రైస్తవు ఉండని నేను పిలువబడుతున్నాను సొసైటీలో ఉంటున్నాను నా ఫ్రెండ్స్ మధ్యలో నా కలీగ్స్ మధ్యలో నేను ఉద్యోగం చేస్తున్న వారి మధ్యలో నేను ఎక్కడ పని చేస్తున్న హాస్పిటల్లో కానీ ఎక్కడ పని చేస్తున్నా కూడా నేను క్రైస్తవుణ్ణే అని అటువంటి ఆలోచన నీకు ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా నీ ద్వారా దేవుని యొక్క సువార్త ప్రకటింపబడుతుంది నిజంగా ఆ ఒక్క చిన్న మాట అతని జీవితంలో ఏదో ఒక రోజు పని చేస్తుందా పని చేయదా పని చేస్తుంది ఖచ్చితంగా కాబట్టి మన జీవితంలో దేవుని సువార్తను తండ్రి నీవు నాకు ఇచ్చిన పనిని నేను తొడ తొదముట్టించి నిన్ను మహిమపరిచి ఉన్నాను మన జీవితంలో సువార్త ప్రకటించుట ద్వారా దేవుణ్ణి మనం మహిమపరిచే వారిగా ఉంటాం సువార్త అంటే మైకు పట్టుకొని కాదు కానీ మన జీవితమే ఆయనకి సువార్త మతి సువార్త నాలుగో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చిన త్వరగా మనం మరల మతి సువార్త నాలుగు ఎనిమిది మరల అపవాది ఏసువాణితో మీ సత్క్రియలను చూచి పరలోకం అందున్నటువంటి తండ్రి ఐదు పదహారు చదువమ్మ మనుష్యులు మీ సత్క్రియలను చూచి పరలోకం అందున్న మీ తండ్రిని మహిమపరిచినట్లు చాలు మనుష్యులు మీ సత్క్రియలను చూడాలట దేన్ని చూడాలి మంచి పనులను చూడాలి మనం బైబుల్ స్టడీలో చూస్తూ వచ్చాం సత్క్రియలు అంటే ఏంటి అనేది నిజంగా అవన్నీ మనకు గుర్తు లేకపోయినా ఈ సమయంలో మరొకసారి వాటిని జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ఏంటి మన సత్క్రియలను దేవుడు చూడాలట మంచి పనులు నువ్వు చేస్తున్న మంచి పనులను బట్టి దేవుడికి నీవు మహిమను తెస్తావు మంచి పని ఏంటి ఒక వ్యక్తికి సువార్త ప్రకటించడం మంచి పని మంచి పని ఏంటంటే ఒక వ్యక్తికి సహాయం చేయడం యహోవా అందరికీ ఉపకారి ఆయన చెడ్డవారికి మంచివారికి కృతజ్ఞత కలిగిన వారికి కృతజ్ఞత లేని వారికి దుష్టులు ఏడలు కూడా ఆయన ఉపకారం కలిగిన వాడు నేను ప్రేమించిన వారినే నీవు ప్రేమిస్తే నీకే ఉపయోగం లేదు కానీ నేను ఎవరైతే దూషిస్తారో నేను ఎవరైతే నీ మీద చెడ్డ మాటలు ఎలా పలుకుతారో వారిని నువ్వు ప్రేమించినప్పుడే అదే నువ్వు చేసేటువంటి మంచి పని ఉపకారం సత్క్రియలు మంచి పనులు కాబట్టి మంచి పనులు అంటే 
నీ జీవితం ద్వారా నువ్వు చేసే ఏదైనా కూడా అది మంచి మంచి పనే చాలామంది ఆ మంచి పనులు అంటే చాలామంది మనం చూస్తున్నప్పుడు రోడ్డు మీద యేసుప్రభు సిలి వేసుకొని యేసుప్రభు పాటలు పాడే వాళ్ళకి మాత్రమే డబ్బులు ఇవ్వడం కాదు వారు ఎటువంటి కాషాయ వస్త్రాలు ధరించుకున్నా వారు పైన టోపీ పెట్టుకొని కింద గడ్డం పెంచుకున్నా కూడా వారికి మనం సహాయం చేయలే యేసు ప్రభేం చెప్పాడు బేదలను కనికరించేవాడు ధన్యుడు వాడు యహోవాకు అప్పించేవాడు వారిని ఎంత మాత్రం కూడా ఆయన మరిచిపోడు కాబట్టి ఎటువంటి వారు కనిపించిన వారికి సహాయం చేయడం అది సత్క్రియ వారు ఎలాంటి వారైనప్పటికీ కూడా దేవుడు దేవా ఇదిగో కొన్నిసార్లు నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది నా అంటే ఈరోజు మనకు ఉన్నటువంటి పొజి పొజిషన్స్ని బట్టి నువ్వు కారు కొనుక్కున్నా ఆటో కొనుక్కున్నా నువ్వు బి బిల్డింగ్లు కట్టుకున్నా నువ్వు హాస్పిటల్ ఉద్యోగం చేస్తున్నా లేదంటే నువ్వు సౌదీ అరేబియా దేశం వెళ్ళొచ్చినా ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చినా కూడా మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఏంటంటే ప్రభా నీవు ఇచ్చింది నేను నీకు ఇస్తున్నా నేను నేను భిక్షగాడిగా ఉన్నప్పుడు నీవు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకున్నావు అనేటువంటి మాట కాబట్టి మనము మంచి క్రియలు చేయడం ద్వారా దేవుణ్ణి మయపరిచే వారుగా ఉంటాం ఇంకా ఐదో అధ్యాయం ఇరవై ఐదు లూకాసు వార్త ఐదు ఇరవై ఐదు లూకాసు వార్త ఐదు ఇరవై ఐదు వెంటనే వాడు వాని ఎదుట లేచి ఎత్తుకొని ఎత్తుకొని వెళ్ళిపోతూ దేవుణ్ణి మహిమపరుస్తున్నాడట మూడవదిగా చాలమ్మ మూడవదిగా మన జీవితంలో దేవుణ్ణి మనం మహిమపరుస్తున్నాం దేవుని నామానికి అవమానకరంగా మనం జీవించట్లేదంటే మనమేం జ్ఞాపకం చేసుకుంటామంటే మన జీవితంలో దేవుడు చేసిన మేలుల్ని మనం మర్చిపోం ఆ అతడు ఏం చేశాడంటే అతడు మంచాన్ని పరుపుని పట్టుకొని వెళ్ళిపోతూ దేవుణ్ణి మహిమపరిచాడట అంటే మర్చిపోలేదు అంటే ఈరోజు ఆ సందర్భంగా మనము దేన్ని మర్చిపోకూడదంటే మన జీవితంలో దేవుడు మన జీవితంలో చేసిన రక్షణని ఆయన మన కొరకు తన ప్రాణాన్ని పెట్టాడు ఆయన నీ కొరకు నా కొరకు ఆ సిలువలో ఆయన మరణించాడు కాబట్టి దేవా నీ నామము మహిమపరచబడాలి అంటే ఆయన పని మనం చేస్తాం మన సత్క్రియల ద్వారా ఆయన మహిమపరుస్తాం మూడవది మన జీవితంలో ఆయన చేసిన మేలుల్ని జ్ఞాపకం చేసుకున్న ద్వారా దేవుణ్ణి మహిమపరుస్తాం అయితే మహిమపరిచే విధంగా నీ జీవితం ఉందా లేదా లేదు అంటే వారు ఎలాగ ఉన్నారో ఒకసారి ఏస్కేల్ గ్రంథం ముప్పై ఆరో అధ్యాయం ఏస్కేల్ గ్రంథం ముప్పై ఆరో అధ్యాయం పదహారో వచ్చిన నుంచి మనం చదువుకుందాం మరియు యహో వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షం ఇలాగ సెలవిచ్చాను నరపుత్రుడా ఇస్రాయేలీలు తమ దేశంలో నివసించి దుష్ప్రవర్తన చేత దుష్క్రియల చేతను దానిని అపవిత్రపరిచి వారి ప్రవర్తన బహిష్టి అయిన స్త్రీ యొక్క అపవిత్రత వలె నా దృష్టికి కనబడుచున్నది కాబట్టి దేశంలో వారు చేసిన నరహత్య విషయమైనను విగ్రహములు పెట్టుకొని వారు దేశమును అపవిత్రపరిచిరి ఇంకా ఇరవై ఒకటో చదువుకుందాం కాగా ఇస్రాయేలీలు పోయిన చోట నెలను నా పరిశుద్ధ నామమును దూషణ కలుగుగా నేను చూచి నా నామము విషయమై చింతపడి తిని హీ హ్యాడ్ పిటి అపాన్ అస్ హీ హ్యాడ్ పిటి అపాన్ ఇజ్రాయలైట్స్ ఆయన ఇస్రాయేల్ ప్రజలకి ఆయన నామాన్ని ఇచ్చినందుకు దేవుడు బాధపడ్డాడు చింతించాడట ఈరోజు నిజంగా నీ నా జీవితంలో దేవుని క్రైస్తవులుగా పిలువబడిన మనందరం కూడా దేవుని నామాన్ని ధరించుకున్నాం అయితే మీ వలనే కదా అన్యజనుల మధ్య నా నామము దూషించబడుతుంది అయితే నీ జీవితంలో నువ్వు ఎలాగున్నావు దేవుని నామానికి దూషణకరంగా ఉంటున్నావా దేవుని నామానికి మహిమ తెచ్చేదానిగా వాడిగా నువ్వు ఉంటున్నావా ఎలాగ ఉన్నావు అన్నింటికన్నా ముఖ్యంగా ఆయన పరిశుద్ధత ఆయన పరిశుద్ధమైన నామానికి అపవిత్రత చేకూర్చారట ఎవరు ఇస్రాయల్ ప్రజలు ఏ విధంగా వారి ప్రవర్తన ద్వారా వారి దుష్క్రియల చేత వారి దోషముల చేత వారు పెట్టుకున్న విగ్రహాల చేత అయితే నీ హృదయంలో నా హృదయంలో ఏంటి విగ్రహంగా ఉంది ఏ పాపం అనేటువంటి విగ్రహాన్ని నీ జీవితంలో పెట్టుకున్నావు అది పెట్టుకున్నంత వరకు అది నీ జీవితంలో తీసుకోలేనంత వరకు అది అబద్ధమైన అయి ఉండొచ్చు నువ్వు పడిపోతున్న పాపమైన అయి ఉండొచ్చు లేదంటే నువ్వు ఇతరులని దూషించడం అయినా అయి ఉండొచ్చు నీ రహస్య జీవితం ఏదైతే ఉందో అదే నీ విగ్రహం అది నువ్వు ఈ హృదయంలో పెట్టుకొని 
దేవానికి వందనాలు నువ్వు నన్ను కోరుకున్నావు దేవానికి స్తోత్రాలు నా జీవితంలో ఎన్నో మేలులు చేశావు దేవానికి వందనాలని ఎంత సాగిల పడినా కూడా దేవునికి ఉపయోగం లేదు అందుకని దేవుడు చెప్తున్నాడు బికాస్ గాడ్ హ్యాస్ పిటీ అపాన్ ఇజ్రాయల్ బికాస్ హి గివెన్ హిస్ నేమ్ టు దేమ్ ఆయన వారికి ఆ నామమును పెట్టినందుకు దేవుడు చింతించాడంట అరే నేను ఎందుకు వీడికి నా పేరు పెట్టాను ఎందుకు నేను నిజంగా ఈమెకి నా కుమార్తెగా పేరు పెట్టాను అన్నందుకు నేను చాలా చింతిస్తున్నాను బాధపడుతున్నాను అని ఆయన బాధపడ్డారట కాబట్టి నిజంగా ఈరోజు మనం కూడా బలలోనికి వెళ్ళే ముందు దేవా నువ్వు నన్ను నీ రక్తము చేత నన్ను కొడిగి నన్ను పవిత్రపరిచి నా కొరకు ఆయన దేవుని వాక్యం ప్రభు బల కాబట్టి ఆయన తన ప్రాణాన్ని దారపోసాడట ఆయన ప్రాణాన్ని దారపోసాడట కాబట్టి ప్రభ నా జీవితంలో నువ్వు నా కొరకు నీ ప్రాణాన్ని దారపోసావు నీ నామాన్ని నాకు ఇచ్చావు అయితే నేను ఎలాగ బ్రతుకుతున్నాను నా జీవితం ఎలాగుంది నీ నామానికి దూషణకరంగా నేను చాలాసార్లు ఆలోచించినప్పుడు నేను నాకేంటి బాధ కలిగించే విషయం ఏంటంటే ప్రభ నువ్వు నన్ను ఎందుకు బలమైన దుర్గం నీ నామం నీ నామం ప్రభావం కలిగింది నీ నామం మహిమ కలిగింది నీ నామం రోషం కలిగింది నీ నామం పరిశుద్ధమైంది నీ నామము ఉత్తమమైనది నీ నామము జ్ఞాపకార్థమైంది ఇన్ని నామాలు కలిగిన నీవు నన్ను ఎందుకు కోరుకున్నావు నన్ను ఎందుకు పిలుచుకున్నావు నా కొరకు నీ ప్రాణాన్ని ఎందుకు పెట్టావు నా కొరకు నీవు శిలువ మీద ఎందుకు ఆ మ్రాణి మీద వేలాడబడ్డావు ఒకవేళ నీవే నా కొరకు ప్రాణం పెట్టకపోతే ఈరోజు నా పరిస్థితి ఏంటి కాబట్టి అయ్యా నేను చాలాసార్లు పడిపోతున్నాను చాలాసార్లు వెనుక తిరుగుతున్నాను ఎందుకు నేను నన్ను కోరుకున్నావు నీ శిలువ త్యాగాన్ని నేను గుర్తించలేకపోతున్నాను చాలాసార్లు ప్రభా నన్ను క్షమించవా ఎన్నిసార్లు క్షమిస్తావు నన్ను ఇంకా నీ నామానికి నా జీవితంలో ఉన్నంత వరకు కూడా నీ నామానికి అవమానకరంగా నేను బ్రతికాని తప్ప ఏ రోజైనా సభాష్ అని నేను చెప్పి చెప్పించుకునేవాడిగా నేను లేకపోయాను ప్రభా ఎందుకు నువ్వు నన్ను కోరుకున్నావు నా కొరకు ఎందుకు నీ ప్రాణాన్ని దారపోసావయ్యా నీ నామానికి అవమానకరంగానే నేను జీవిస్తున్నాను నీ నామానికి మహిమకరంగా నేను జీవించట్లేదని దేవుణ్ణి చాలాసార్లు జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నప్పుడు ఆయన నామం గురించి జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నప్పుడు చాలా దుఃఖం కలుగుతుంది కాబట్టి ప్రియ సోదరి సోదరుడ ప్రియ తల్లి తండ్రి ఈ మాటలను జ్ఞాపకం చేసుకో ప్రభు బలలోకి సమీపించబోతున్నప్పుడు ఆయన శిలువ మరణాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలట ఆయన నామాన్ని మనకిచ్చాడు ఆ నామాన్ని మనకి ధరింపచేసిన ఆ దేవుణ్ణి తీసుకుంటున్నప్పుడు ప్రభా నా జీవితంలో నీకు నమ్మకంగా బ్రతకడం లేదు నేను నీకు మహిమ పరి తెచ్చేవాడిగా కాకుండా నీకు నేను అపకీర్తి తెచ్చేవాడిగా నీకు నేను అవమానం తెచ్చేవాడిగా నా బ్రతుకు ఉంది ప్రభా దయచేసి నన్ను క్షమించు నీ రక్తంలో నన్ను కడుగు నన్ను పవిత్రపరచు నీ బలలో యోగ్యమైన రీతిలో నేను తీసుకోవడానికి నువ్వు నాకు కృప చూపవా అన్నప్పుడు ఆయన కృప కలిగిన దేవుడు ఇప్పుడే మనం పాడుకున్న కృప కలిగిన దేవుణ్ణి మనం కొనియాడతాం కొనియాడమే ఇక నేను ఇకను ఇక జీవించి వాడిని నేను కాదు ఆయనే నా ఎందు జీవిస్తున్నాడు నిజంగా పాట పాడమే కాదు కానీ మన జీవితంలో నిజంగా ఆయన నామానికి అవమానకరంగా మనం ఉంటున్నామా లేదో మనల్ని మనం పరీక్షించుకొని దానిలో ప్రభు యొక్క రక్తము అది శరీరం అని నా కొరకు ఆయన దార పోసాడు ఆయన ప్ర ఆయన రక్తాన్ని ఒలికించాడు చిందించాడు ఆయన త్యాగము ఎంత గొప్పది ఆయన నామానికి ప్రభ నేను అవమానకరంగా జీవించకూడదు నువ్వు నాకు సహాయం చేయవా అని మనల్ని మనం పరీక్షించుకుంటూ ప్రభు బలలో చేతులు వేద్దాం దేవుడు ఈ మాటలను దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక ఆమెన్ ఆమెన్